மகா கணபதியே நமக்கு நேர்களே இந்த வீடியோவில் மேசல கணத்திற்கு சூரியன் எப்படிப்பட்ட நன்மைகளை செய்வார் என்று என்று சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறோம் நிறைய நேயர்கள் எனக்கு சூரிய தசை நடக்குது எனக்கு அதை பற்றி எப்படின்னு சொல்லுங்கள் நான் மேசலக்கணம் சூரிய தசை எப்படிருக்கும்னு சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்டிருந்தாங்க பொதுவாகவே ஒரு திசைகளை பற்றி பலன் சொல்லணும் அப்படின்னு நான் ரொம்ப நாளாக நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த கேள்விகளுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த சப்ஜெக்டை இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் குறிப்பாக இந்த பனிரெண்டு லக்கணங்கள் என்று சொல்லக்கூடியதில் பிரதான லக்கணம் முதல்ல வரக்கூடியது மேசலக்கணம் அதுபோல் இந்த ஒன்பது கிரகங்கள் நிழல் கிரகங்களையும் ராகு கதுகள் சேர்த்து ஒன்பது கிரகங்களில் பிரதான கிரகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒளி கிரகம் சூரியன் இப்போ இந்த மேசலக்கணத்திற்கு இந்த சூரியன் எப்படிப்பட்ட பலன்களை செய்ய போகுது அப்படின்னு பார்க்குற போது பொதுவாக ஐந்தாம் இடத்த அதிபதி மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யக்கூடிய கிரகம் என்பது சாஸ்திர விதி ஐந்து ஒன்பதாம் இடத்தோன் அசுபன் சுபன் யாராயினும் மிஞ்சும் சுப பலன் செய்யும் அப்படிங்கிறது தான் பொது விதி அந்த அடிப்படையில் மேசலக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சூரியன் ஐந்தாம் இடத்த அதிபதி வியாழன் ஒன்பதாம் இடத்த அதிபதி இந்த ரெண்டு பேர்லேயும் கூட ரொம்ப பரிசுத்தமாக நல்ல பலன்களை செய்ய வாய்ப்பு இருக்கக்கூடியது சூரியனுக்கு தான் ஏன்னா அவர் ஐந்தாம் இடத்திற்கு மட்டும் அதிபதி ஆனால் வியாழகரகம் ஒன்பதாம் இடத்திற்கும் அதிபதி பனிரெண்டாம் இடத்திற்கும் அதிபதியாக இருக்கிறார் பாக்யாதிபதியும் பிரயாதிபதியாகவும் மேசலக்கணத்திற்கு வியாழகரகம் இருப்பார் ஆனால் சூரியன் ஐந்தாம் பாபாதிபதியாக மட்டுமே இருப்பார் முதல்ல இந்த ஐந்தாம் பாபாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சூரியனுக்கு என்னென்ன காரகத்துவம் இருக்கு அவர் எதற்கெல்லாம் ஆதிபத்தியமுடையவர் என்று எடுத்துக்கொண்டால் குறிப்பாக ஐந்தாம் இடம் என்று சொன்ன உடனேயே முதல்ல ஞாபகத்துக்கு வருவது குழந்தைகள் புத்திரஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடியது ஐந்தாம் இடம் ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்தில் கௌரவத்தோடு புகழோடு வாழ வேண்டிய புகழுக்கு சொந்தமானது ஐந்தாம் இடம் அப்படி ஏற்படுத்தப்பட்ட புகழ் அந்த மனிதனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அந்தஸ்தை கொடுக்குமானால் அது கீர்த்தி அதுபோல் தாய் மாமன் ஸ்தானம் ஐந்தாம் இடம் தகப்பனாரின் தகப்பனார் என்று சொல்லக்கூடிய பாட்டனாரை சொல்லுகிறது ஐந்தாம் இடம் பூர்வீக சொத்துக்கள் ஐந்தாம் இடம் பூர்வ ஜென்மத்தில் செஞ்ச பாவ புண்ணியங்களின் அளவுகோல் ஐந்தாம் இடம் இப்படி இந்த ஐந்தாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடியது இத்தனை விதமான யோக பாக்கியங்களை கொடுக்கக்கூடியது பொதுவாக இந்த ஐந்தாம் இடம் என்பது ஒரு ஜாதகத்தில் கெட்டு போகக்கூடாது ஐந்தாம் இடம் கெட்டு போச்சுன்னா நீங்கள் என்ன வாழ்ந்திருந்தும் பயனில்லை உங்களுடைய பிள்ளைகளின் மூலமாக தொல்லைகள் வந்து சேர்ந்துடும் ஐந்தாம் இடம் சிறப்பாக இருக்கணுங்கிறது கட்டாயம் அதனால் இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கக்கூடிய டாபிக் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மேசலக்கணத்திற்கு இப்படிப்பட்ட ஐந்தாம் பாவாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சூரியன் முழுக்க நல்லது செய்வாரா இல்லை அதுலேயும் ஏதாவது இடைஞ்சல்கள் உண்டா இவரை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இப்படிங்கிற ஒரு சமாச்சாரத்தை பற்றி இப்போ சொல்ல போகிறோம் எந்த லக்கணங்களாக இருந்தாலும் எந்த கிரகத்திற்குமே நூறு சதவிகிதம் நன்மைகளை செய்யக்கூடிய பாக்கியம் இருப்பதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை அப்படித்தான் இந்த சாஸ்திரங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுபோல் நூறு பர்சன்ட் கெடுதலும் செய்ய முடியாது இப்போ மேச லக்கணம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சூரியன் லக்கணத்தில் உச்சம் பெறுகிறார் ஐந்தாம் பாபாதிபதி உச்சம் பெறுவது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு அமைப்பு பூர்வ ஜென்ம புண்ணியாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய ஐந்தாம் பாபாதிபதி உச்சம் பெறுவது என்பது மிகப்பெரிய வாழ்க்கைக்கு அதை அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே சகலவும் கிடைச்சிருச்சு அப்படிங்கிற குடும்ப சந்தோஷம் புகழ் கீர்த்தி பணம் இத்தனையும் சேர்ந்து விடக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு ஆனால் இந்த சூரியன் வந்து மேசத்தில் பயணம் பண்ணுகிற போது முப்பது டிகிரிகளை கடந்து போகணும் அச்சுவணி ஒன்றாவது பாதத்தில் துவங்கி திருத்திகை நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதம் வரைக்கும் அந்த மேசராசியின் அளவு கோள் இருந்துருக்கிறோம் அப்போ இந்த ஒன்பது பாதங்களுமே இந்த சூரியனுக்கு மிகப்பெரிய நன்மைகளை செய்யக்கூடிய அமைப்பை கொடுக்குமானா இங்கே தான் கொஞ்சம் சிக்கல் எப்படி ஏன்னா இந்த மேசத்தில் துவங்கி அவர் அப்படியே அந்த மேசத்தில் ஒரு ரவுண்ட் அடிக்கிற போது நவாம்ச கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தனுசு வரைக்கும் அந்த சூரியன் ட்ராவல் பண்ணுவார் அச்சுவணி ஒன்றாவது பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ராசி கட்டத்திலையும் சூரியன் மேசத்தில் இருப்பார் நவாம்ச கட்டத்திலையும் சூரியன் மேசத்தில் இருப்பார் அதுக்கு பேர் தான் வர்கோத்தமம்னு சொல்லுவோம் அச்சுவணி இரண்டாவது பாதத்தில் பிறந்தார் மே ராசி கட்டத்தில் சூரியன் மேசத்தில் இருப்பார் ஆனால் நவாம்ச கட்டத்தில் ரிஷபத்துக்கு போயிடுவார் இதே போல் ஒவ்வொன்றாக மாறி வருகிற போது பரணி நட்சத்திரத்தின் மூன்றாவது காலுக்கு வருகிற போது அவர் நீச்சம் பெறுகின்ற நிலை ஏற்படும் நவாம்சத்தில் 
ராசி கட்டத்தில் ஒரு கிரகம் உச்சம் பெற்றிருந்து நவாம்ச கட்டத்தில் நீச்சம் பெறுவது என்பது இந்த உச்சபலம் என்று சொல்லக்கூடியது ரொம்ப குறைஞ்சி போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்துடும் அதனால தான் நவாம்ச கட்டத்தை எப்பொழுதுமே ஜாதகர்கள் ஜோசியம் சொல்கிற போது கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு கட்டம் ராசி கட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பலம் வாய்ந்த கிரகங்கள் நவாம்ச கட்டத்தில் பலவீனம் அடைகின்ற போது ஜாதகத்திற்கு பலன் செய்ய முடியாத ஒரு நிலவரம் அந்த கிரகத்திற்கு வந்துடும் அப்போ பரணி மூன்றாவது பாதத்துக்கு வருகிற போது அப்புறம் நீச்சம் பெறுகின்ற நிலை எடுக்கின்றார் நவாம்சத்தில் அதனால் ஜாதகருக்கு கண்டிப்பாக நல்ல பலன்களை செய்ய வாய்ப்புகள் இருக்காது குறைஞ்சி போகும் அதே போல் பரணி நான்காவது பாதத்துக்கு போகிற போது மேசத்தில் அவர் உச்சம் பெற்றிருந்தாலும் நவாம்சத்தில் விருட்சகத்தில் போய் அமரக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கிது அவரே அஷ்டமஸ்தானத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறார் அதனாலேயும் அவருடைய சொந்த பலம் குறைஞ்சி அவருடைய பாசிட்டிவான பலாபலன்கள் சற்று குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் இதே போல் கிருத்திகை நட்சத்திரத்தின் ஒன்றாவது பாதத்தில் பறந்திருந்தால் அந்த ஜாதகருக்கு நவாம்சத்தில் குரு பகவானுடைய வீட்டில் போய் தனுசுல போய் சூரியன் அமர்வார் அது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான பலன்களை கொடுக்கும் ஆகினால் மேசத்திலிருந்து உச்சம் பெறக்கூடிய இந்த சூரியன் இந்த மேசலக்கணத்துக்காரங்களுக்கு முழுக்க சூரிய திசை முழுவதும் நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இப்படி ஒவ்வொரு கிரகத்தையும் நீங்கள் கவனிக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் எந்த நட்சத்திரத்தின் சாரத்தில் இருக்கிறார் நவாம்சத்தில் அவருடைய பலம் என்ன ராசி கட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பலம் நவாம்ச கட்டத்தில் தொடர்கிறதா இல்லையா இப்படி என்று சொல்லக்கூடிய எல்லாவற்றையும் நீங்கள் கவனித்த பிற்பாடு தான் அந்த சூரிய தசைக்கு உண்டான பலன்களை சொல்லலாம் ஆக எப்படி பார்த்தாலும் இந்த சூரிய திசை லக்ன யோகாதிபதியாக இருப்பது மட்டுமல்ல பரணி நட்சத்திரம் மூன்று நான்கு பாதங்களில் இருந்தவர்களை தவிர்த்து மற்ற எல்லா பாதத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் அதிகபட்ச நன்மைகளை செய்யும் அப்போ இதில் இன்னொரு விதியையும் கண்டுக்கா கவனிக்கப்பட வேண்டியதாக இருக்குது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லக்னத்திற்கு பாவ கிரகங்கள் என்று ஒரு குரூப் இருக்கிறாங்க இப்போ லக்னத்திற்கு பதினொன்று கூடையவன் பாதகாதிபதி சனி கிரகம் லக்னத்திற்கு மூன்றுக்கும் ஆறுக்கும் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய புதன் ஒரு பாதகாதிபதி இது போல் லக்னாதிபதியாக இருக்கக்கூடியவனே அட்டமாதிபதியாக இருக்கிறதுனால அவரும் கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட ரொம்ப விசேஷமாக பலன் செய்யக்கூடியவராக இல்லை ஆக குறிப்பாக சொல்லணும்னா லக்ன பாதகாதிபதிகள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் சனி புதன் சுக்கரனையும் ஒரு பாதகாதிபதி ஏழாம் பாவாதிபதியாக இருக்கிறதுனால சுக்கரனையும் ஒரு பாதகாதிபதியாக எடுத்துக்கலாம் ராகு கேது இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஆக இந்த சூரியனோடு சனி புதன் சுக்கரன் ராகு கேது இவர்கள் இந்த இடத்தில் இணைந்திருப்பதும் தவறு அல்லது இந்த கிரகங்கள் இவரை பார்த்து கொண்டிருப்பது தவறு இப்படிப்பட்ட நிலைகளில் இருந்தாலும் இந்த சூரிய தசைக்கு உண்டான பலாபலன்களில் குறைகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு ஆக சூரிய தசை என்பது மேசலக்கணத்திற்கு யோகத்தை செய்யக்கூடிய ஐந்தாம் பாவாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பு இருந்துட்டாலும் இத்தனை செய்திகளையும் உள்ளடக்கி ஒரு ஜாதகத்தில் அந்த சூரியனை கவனிக்கப்படுகின்ற போதுதான் அவர் உண்மையாகவே பலவானாக இருக்கிறாரா யார் ஜாதகத்தில் எந்த இடத்தில் வீற்றிருக்கிறார் இந்த சூரியன் அந்த சூரியன் செய்ய வேண்டிய புகழ் கீர்த்தி கௌரவம் பொருளாதாரம் நல்ல பிள்ளைகளை கொடுப்பது பூர்வீக சொத்துக்களை கொடுப்பது தகப்பனார் தகப்பனார் வழி உறவுகளின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய லாபங்களை பெறுவது இப்படியான எல்லாத்தையும் செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் இந்த சூரிய திசை செய்து கொடுக்கும் இதை மாதிரி ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு விதிமுறைகள் இருக்கிறது இதன்படிதான் ஜோதிடத்தில் அந்த கிரகங்களுக்கு உண்டான பலன்களை சொல்லுவது உண்டு இப்படித்தான் ஜாதகர்களுக்கும் அந்த பலன் நடப்பது உண்டு இதே மாதிரி இன்னும் மேசலக்கணத்திற்கு சந்திர தசை எப்படிப்பட்ட பலன்களை செய்யும் எப்படிப்பட்ட இடங்களில் இருந்தால் என்ன நடக்கும் என்பதை பார்த்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நேர்களே Thank mm-hmm. you.